International Women's Day has been celebrated for over a century and since then it has manifested itself in different ways in each and every culture. In some countries it has morphed into a sort of Valentine's Day. In others the day highlights the points that the United Nations intended by creating the occasion. Light is shed on human rights, women's rights and the ongoing struggles of women worldwide. In Iran, Women's Day means all that and a little more. Many husbands choose this day to show their appreciation for their wives and the ongoing efforts to assert women's rights are highlighted. But the occasion has added significance in Iran because of the people's Islamic faith, which emphasizes the holy status of women in society. That might be news for someone with little information about the Islamic faith, but Muslims have numerous laws designed specifically to assert women's rights. Written in a time when baby girls were such a disgrace for their family, they were buried alive at birth. The role of women in any society is a subject of much controversy and debate. In Iran, that debate is very much alive as well, with its own specific aspects. In this program, we'll be talking about the Iranian woman and her role and status in the Iranian society. In the last century, women's rights have gone through various phases in Iran. Politics, religion, culture and tradition have all been influential in bringing about change. During Iran's Qajar era, education for women was frowned upon. Those few women that could read and write concealed the fact during the Pahlavi dynasty and after the constitutional revolution, the government decided women should adopt a more active role in society. But the way they went about making that happen wasn't at all palatable for the Iranian society of the time. In 1934, during Reza Shah's time, the chador and face veil were banned. Consequently, women who didn't want to have their chador pulled off their heads in the street were forced to stay at home. Then, in Muhammad Reza Shah's time, Western ways were imposed on the people without much consideration for Iranian culture and traditions. The socially active women of the time were all in some way connected to the monarchy. زنانی که در روند معمول جامعه حضور داشتن طبیعتا نقش خیلی پررنگی به معنای از دید حکومت اون زمان نداشتن و شاید اصلا دیده نمی شدن زنان فقط زمانی زنان دیده نمی شدن که میخواست تحولات سیاسی خاص رخ بده مثلا در جریان کشف هجاب زنان مطرح شدن برای مردم مهم شدن که باید کشف هجاب بکنن دیده شدن یه سری شعارها داده شد و یه سری از فعالیت های زنان اصلا از همونجا شروع شد Toward the end of the Pahlavi era, education for girls had become much more accepted and funded by the government, of course more in big cities than in rural areas. But Iranian women were yet to find a voice on the political scene. It was during the Islamic Revolution that women of all ages and levels of society found their political voice. They played a pivotal role in bringing down the monarchy and securing the victory of the Islamic Revolution. You might say that educating women did the monarchy no favors. With education came heightened expectations. Women started demanding more rights and challenging the male-dominated society they lived in. On the surface, they looked like free women, but they were still second-class citizens. پیش از انقلاب اون جنبه ای از زنان یعنی برای ما بارز بود میتونستیم بگیم زن فعال زنانی بودن که در دربار فعالیت هایی داشتن به دلایل مختلف منتسب به دربار بودن یا منتسب به مناسب اجتماعی اجتماعی سیاسی خاص بودن طبیعتا توی کتابی که هستش بروز اجتماعی فعالیت های اجتماعی بیش از این آدم ها میبینیم یعنی کتاب دارن یه سری فعالیت های خاص انجام دادن یه سری تحولات اجتماعی خاص به وجود آوردن که الان قصد ارزش گذاری روی تحولاتشون رو هم نداریم صرفا به عنوان یک دید فعالیت زنان After the revolution, the woman's role in society was redefined The attitude towards her changed and the change was based primarily on the teachings of Islam the new constitution declared women and men to be equal and equally deserving of legal support. Article 20 of the Iranian constitution says, the entire nation, both men and women, are protected equally by the law. 
they are both entitled to all their human, political, financial, social and cultural rights as defined by Islamic teachings. Of course, the institutions needed to make that happen had to be established as well. Article 21 of the Constitution provides for that. Unfortunately, only a year after the revolution, Iraq attacked Iran, plunging the fledgling republic into eight years of war. During the conflict, Iranian women threw themselves into the fray. They supported their men fighting on the front line and behind the scenes handled a lot of the logistics of the war. Before the Islamic Revolution, the woman's role was limited to looking after the children and housekeeping. Women weren't counted on for much else and didn't have much of a say in the nation's affairs. The reason for this was political but also very cultural. As in many societies, the man was considered the head and decision-maker of the family and the woman the homemaker. But after the Islamic Revolution, encouraged by the leader of the movement, Ayatollah Ruhollah Khomeini, women started entering every arena. گفتمان امام خمینی گفتمان حضور اجتماعی زن بود یعنی رسما ایشون تو صحبت‌ها اعلام کردن و طبیعتا وقتی گفتمان غالب یک نظامی میشه که زن باید در سه اجتماع حضور داشته باشه راحت‌تر هم فعالیت خواهد کرد و این به معنی این بود که زن باید مؤثر باشه در طبقات مختلف و رویدادهای اجتماعی خب پس از انقلاب اسلامی این سیر توفیقاتی که زن‌ها داشتن خیلی بارز بود گروه های مختلفی تشکیل دادن، فعالیت های اجتماعی زیادی داشتن. کارهای مهم می‌کردن در حوزه مسائل درمانی، در حوزه مسائل محیط زیستی، حتی در حوزه مسائل حقوق زن، اینکه معرفی کنن که زنان چه حقوقی دارن، اطلاعات و آگاهی زنان و کلاً اخشار مختلف جامعه رو ببرن بالا. این فعالیت هایی که بود داشتن و طبیعتاً سال به سال این فعالیت ها چشمگیرتر شد، چه به جهت کمی و چه به جهت کیفیت. In the period of a decade, Iran saw a revolution, got a new constitution, and fought a grueling eight-year war. And during all this, the Iranian woman's new persona started to take shape. Her already established role as mother and homemaker was given sacred importance. But for the first time in decades, she was encouraged to venture out, go to work, vote, and make her voice heard. It's been an eventful decade for Iran in every way, but here we are in 2012. So where does the Iranian woman stand today? What privileges does she enjoy and what are her grievances? As far as education is concerned, Iranian women are steaming ahead. To have only a high school diploma is considered a come down for any Iranian girl. To hold her head high in the family and society, anything less than a bachelor's degree is unacceptable. And that's fast changing, with the masters becoming a must. 80% of Iranian women are literate, and 48% of the country's schoolchildren are girls. 65% of university students are women, as are 30% of the country's university professors. اساتید دانشگاه حیات علمی ذریب رشد خیلی بالایی رو داشتیم در سالهای اخیر خانم ها جذب شدن توی حیات علمی خب این نشون میده شما توی رشته پزشکی ما سی درصد رشد داشتیم متخصصین خانم ها بودن توی اعضای حیات علمی همینطور زنان ما اتفاقا تو جاهای اساسی دارن وارد میشن به هر حال در یک جامعه نمیتونیم 50 درصد جامعه رو ما ندیده بگیریم و به عنوان یک عنصر مصرف کننده بهش نگاه بکنیم خب یک زن به عنوان تقریبا 50 درصد از جامعه به دنبال این هستش که خودش هم به عنوان مولد در جامعهش حضور داشته باشه و عرض کردم در قسمت قبلی برای زن با توجه به اینکه بحث آموزش و دنیای تکنولوژی هم براش باز شده توقعش این هستش که اون چیزی که کسب کرده بتونه در جامعه استفادهش بکنه یعنی اگر رفته دانشی رو کسب کرده تحصیلی رو انجام داده الان میخواد اون رو به جامعه خودش پاسخو باشه و اون سیستم رو پیاده بکنه and the male dominated society of old has taken all this on board we spoke to leila chamani who is one of the women who's achieved great success in the academic and medical arenas we asked her how she managed motherhood and a career as a researcher, a specialist in infectious diseases and tropical medicine. 
به ساعت کار در این رسیدگی نقش خیلی مهم می داره اگر قرار باشه که ما بخوایم خودمون رو محدود کنیم به اینکه تا پاسی از نیمه شب بخوایم سر کار باشیم ممکنه که گاهی وقتها بسته به مورد چند روز در ماه یا یکی دو روز در هفته این عملی باشه ولی اگر قرار باشه تمام زندگیمون به این شکل باشه خواه نخواه به رسیدگی به فرزندان همسر و برنامه ریزی های زندگیمون لطمه خواهد زد Elahe Gomshei is a well-known literary researcher and poet. We asked her about the contribution Iranian women have made to Persian literature. Jo bibinid in wujud zan has ke tamam adabiyat ro pur karde. Khidmatun arz konam ke agar sohbat zulf, zulf ma'shuq, qamat qamat ma'shuq, kull adabiyat bar mehfar wujud zan mi karde. Islamic law gives women the right to work, but also not to work. An unmarried woman is entitled to her father's full support, and after marriage to her husband's total support. If she does work or receive inheritance, her money is her own and she is not obliged to share her wealth with her husband or help pay the bills. All that is on the man's shoulders as a religious duty. In recent years, the Iranian workforce has been flooded by young ladies with degrees in hand and a thirst for a career. 45% of Iran's working women have desk jobs, 29% work in agriculture and another 25% work in industry. In recent years, women have displayed entrepreneurship in the economic arena. If we look at the fact in the دو دهه، سه دهه، چهار دهه پیش در جایگاه های اقتصادی میبینیم که فقط منحصر به یک پست های کلیدی خاص بود به یک شغل های خاص بود یعنی یا زن به صورت بحث آموزشی میتونست فعالیت بکنه یا اینکه به حال در حرفه های پزشکی، پرستاری به این صورت ولی به صورت اینکه زن به, صور... به عنوان یک کسی که کار مستقل خودش رو به عنوان یک بنگاه اقتصادی را اندازی بکنه کار کنه خیلی معدود و محدود بودش. The Iranian government has various projects designed to support these initiatives. For instance, women in villages are given loans to purchase the raw materials for things like carpet weaving. Centers have been opened across the country to teach young girls various crafts that can later become a source of income for them. So far, 91,000 village girls have benefited from such schemes. The government has established a national committee to facilitate all efforts aimed at supporting women. حقیقتش اینها داره دیده میشه تو بحث شورای اقلا فرنگی تو مهندسی فرنگی الگوی خانواده ایرانی اسلامی اینها دیده شده ولی هنوز هنوز همش نه قانون شده نه دولت ها هنوز وارده شدن توش بحث های بسیار زیادی شده تو همه جنبه هاش که باید زنان اینطور حمایت بشن تو بحث اشتغال تو بحث حمایت خانوادگی زنان بد سرورست و البته یه سریش هم امور زن و جمهوری اینا رو قانون کرده و یه حمایت های بیمهی برای زنان روستایی جای مختلف بسیار کار شده ولی ما هنوز به اون نقطه مطلوبی که زن آزاد بشه از دغدغه اقتصادی نرسیدیم الان زنان ما داره هر چه بیشتر هر روز درگیر مسائل اقتصادی میشن حتی داره یه نگاهی تو خانواده ها شکل میگیره که آقایون خانمایی که مثلا شغل بهتری دارن و درآمد بهتری دارن شاید بهشون بیشتر نزدیک بشن اینا باید فرنگ سازی بشه و اینها بشکنه در کشور ما The government has ruled that 1 to 3% of each province's annual budget should be allocated to teaching life skills to young couples. A common perception about the Islamic dress code or hijab is that it's a hindrance that prevents women from being fully active in society. اتفاقا وقتی مقوله هجاب توی سوره نور مطرح میشه یا مقوله هجاب تو آیات دیگه مطرح میشه یعنی زن باید حضور اجتماعی داشته باشه هجاب که تو خونه معنی نمیشه هجاب توی اجتماع یعنی خانم میخوای بری بیرون برو راحت باش ولی با محدودیت هایی برو که اون محدودیت ها لطف تو به مردان جامعه است که احساس تو لطف میکنه اجازه میدی مردان در جریان اجتماعی راحت فعالیت کنن ابعاد انسانی تو رو ببینن 
من احساس میکنم انقدر والا به زن نگاه شده و انقدر زن مؤثر هستش که اگر برگرفته از این تعالی میسری تز ها داشته باشه داده بشه که قابل انجام باشه طبیعتا بسیار از مشکلات جامعه و بسیار از مشکلات خود زن قابل حل خواهد Sports is one thing some might think Muslim women can't do. In 2010, 88 female Iranian athletes took part in 31 sport events in the Asian Games in China. That's a 55% increase in female participation compared to the 2009 Asian Games. Iranian women are now active in their country's political circles. Iran has women in parliament, 10% of the candidates for the latest parliamentary elections were women and there are women presidential advisors, ministers and governors. Iranian women have now become active members of society but they too, like women everywhere, have some grievances. To solve them, they've rolled up their own sleeves. There are many non-profit organizations busy analyzing the problems that most Iranian women complain about and finding ways to fix them. There are 23 centers dedicated to helping women who've suffered some kind of abuse, be it physical or emotional. Ms. Gudarzi is the managing director of one of these organizations. یه سری فعالیت های داخلی داریم که بیشتر منتج به آموزش و پژوهش میشه کارگاه های آموزشی پیرامون حقوق و تکالیف زنان داریم حتی آموزش مباحثی به زنانی که در جامعه وظیفه تبلیغ رو دارن حتی وظیفه آموزش یعنی این زنانی که ما مبلغ هستن آسیب های اجتماعی رو ما بهشون آموزش دادیم و ازشون خواستیم برن در لایه های مختلف زنان جامعه این رو آموزش بدن تا بلکه یه سری از آسیب های اجتماعی که ما باش در حال حاضر متاسفانه مواجه هستیم رو کاهش بدن این در ابعاد آموزشی هستش که بازم به جهت رده های سنی متفاوته از, از بچه های دبیرستانی داریم و زنان جوان حتی آموزش های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی مهارت های 16, سن... 16 گانه زندگی و بعد حالا در سطوح سنی بالا سر خانم ها یه بعد دیگه از فعالیت هم فعالیت های پژوهشیه که دائما در جریانه به خاطر اینکه انقدر هنوز مقوله زنان مقوله خاصیه و هنوز بسیار از ابعادش کشف نشده که جا برای کار کردن داره Many of these NGOs work to educate women about their rights and help them assert those rights through legal channels This is a vital service because many people in the know say Iranian women don't know their rights. در حال حاضر یه مقداری با این اطلاع رسانیایی که شده با ساده نویسیا که شده در واقع یه مقداری بیشتر مطلع شدن و بیشترین کم بودی که احساس میشه در مورد زنان از حقوقی که ازش برخوردار هستن در زمینه مسائل خانواده است و همین دلیل ما از مسائل خانواده شروع کردیم ولی در مسائل شغلی و این این چیزا هم هست که اونا هم باید در واقع اطلاع رسانی بشه که بدونن در شرایط خاصی که وجود از اون برخوردار هستن باید در واقع شرایط مساوی و امتیازات مساوی با آقایون داشته باشن Iranian women are stepping up, making their own choices and asserting their rights. Women and men have equal pay in Iran, unlike many other countries, but they do not have equal blood money. At the moment, a woman's blood money is half a man's, but this law is being changed. Ms. Arfan Yar says such laws must be revised, one of which is citizenship. به عنوان مثال راجب تابعیت ما وقتی که توی قانون مدنی نگاه میکنیم میبینیم تو اون 16 ماده که راجب, راجب تابعیت اومده به هیچ عنوان تابعیت ایرانی زن چه در سیستم خون چه در سیستم خاک هیچ گونه تأثیر روی بچهش نداره و این خب یه مطلبیه که خیلی تعجب آوره در حالی که همین قانون برای زن خارجی که فقط در ایران به دنیا اومده حداقل یه موردی رو گذاشته که اگر این زن خارجی خودش به دنیا اومده باشه در ایران و بچهش هم در ایران به دنیا بیاد حداقل تا طریق سیستم خاک این بچه دارای تابعیت ایرانه اما همین حالت اگر زن ایرانی باشه یعنی ایرانی بودن زن هیچ تأثیری در تابعیت زن به هیچ عنوان نداره There is a great many working women in Iran that are not out there in society they work at home Some are seamstresses, caterers and private teachers, and a great many make money through art, from glass painting to jewelry making. We visited an art gallery where art classes are held and students can display their handiwork. 
نگاه جامعه به زن خیلی تغییر کرده نسبت به گذشته خانم ها من میبینم بیشتر از حد تصور مسئولیت های متفاوتی دارن توی خونه و خارج از خونه قبل از اینکه ما مادر باشیم یه انسانیم پس هر انسانی هم از خودش یه تایمی مخصوص خودش داره نه من اینو نمیدونم این نمیتونم بگم که مثلا قول معروف کار بیرون من به کار خونم لطمه میزنه یه زن خوب زنیه که اولا تو خونه یه خاندار و زن بسیار خوب برای خونه باشه برای همسرش باشه یه زن اجتماعی برای اجتماع باشه و در این حال یه فرد مفیدی برای تمام کل جامعه باشه اینا همه مسلزم همه هر کدوم از این بودا اگه ضعیف بشه به نظر من بود بعد دیگرش نمیتونه خوب نقشش ایفا کنه و رشد کنه ما فکر می‌کنم اگه بتونن دید مردها رو یا حتی بعضی از خود زن‌ها رو بهتر کنن خب این باعث میشه که بتونن پیشرفت بیشتری بکنن به دلیل در واقع شرایط جنگی که ما حدود سی سال پیش داشتیم و آقایون همه حضورشون خارج از خونه و تو جبه ها بود من فکر میکنم خانم های ایرانی خیلی از بابت مسئولیت های زندگی فعالتر و موفقتر هستن در درجه اول مادر بودن چون هیچ عشق و لذتی بالاتر از مادر بودن نیست the Iranian nation is very proud of its post-revolution era, but Iranians are very aware that there is more to be done. Interestingly enough, where women are concerned, some say it's women themselves that are hampering progress. As a society trying to fight the patriarchal values of old, it's often women that strive to preserve those outdated values, promoting a passive role for their own gender in society. In this regard, it's the mindset of both men and women that needs to change. بالاتر نقش رو در جامعه بشری این وجود زن داره و خانم های جامعه ما انشالله که بتونن این وظیفه خطیری که بر عهدشون هست حفظ کنن و نگهداری کنن که این در حقیقت عبادت الهی است. هر خانه ای که درش آرامش هست، امنیت هست، شادی هست، خدا اونجا حضور داره. میفرماید مولانا مرد و زن چون یک شوند دان یک توی چون که یک ها محف شد آنک توی. اگر مرد و زن در کنار هم با هم با اتحاد، با عشق، با محبت، با مهربانی زندگی کنن در اون خانه هست که خداوند حضور داره. Women's rights in Iran are defined by Islamic teachings. Unfortunately, a lot of opinions about Islam are formed based on the way Muslims act, not the actual scriptures. But let's see what the Quran says. One verse reads, God loves those the most who are the most virtuous. No mention is made of gender, race or social standing. In the Quran, wherever a good man is mentioned, a good woman is also named. And as far as the relationship between man and woman is concerned, the Quran says, she is your clothes and you are hers.